Un cadre passe en moyenne 16 ans de sa vie en réunion. Aïe. Et même si nous savons mesurer cela, nous sommes tous pris dans cette crise de la réunionnité aiguë. C'est un énorme coup caché pour toute l'organisation. Heureusement, ça bouge dans les entreprises les plus innovantes. Et je vous rassure, c'est accessible à tous. Grâce à l'intelligence collective et une palette d'outils, les réunions en mode atelier ne sont plus ennuyeuses mais deviennent même énergisantes et très productives. On est souvent debout, on joue, c'est ludique, ça brainstorm, et puis finalement, sans trop y croire au début, ça donne une feuille de route très claire pour chacun. Chaque participant a un rôle clairement identifié. Commanditaire, facilitateur, timekeeper, expert, contributeur, etc. On choisit en amont le mode de décision permettant aux participants de savoir si on est par exemple sur un atelier participatif ou collaboratif. En clair, qui décide au final Le commanditaire ou le collectif C'est plus facile et tout le monde s'y retrouve. Avec des modèles de réunion plus fun et à la fois plus cadrés, pour un petit ou un grand nombre de participants, et oui, il est possible de faire ça même à 500, vous passerez pour des pros avec vos coéquipiers, vos partenaires et clients lors de vos prochaines réunions. Chez Innovon, ça fait maintenant deux ans qu'on s'est lancé et hors de question de revenir en arrière. C'est bon, produire des solutions qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'imaginer seul lorsque on a à se positionner sur une, un questionnement et notamment des, des, des réponses à apporter. C'est finalement l'émergence de l'intelligence collective dans les équipes et dans les réunions. Ouais, ça nous, ça nous permet de sortir des, des sujets qu'on n'aurait pas sortis dans, dans un ancien mode de, de réunion. On est en atelier, dans une salle, on fait très attention à tout ce qui est environnement et ça aide beaucoup justement à stimuler, stimuler les gens et stimuler les nouvelles idées. Dans une réunion classique, les gens ne s'écoutent pas vraiment, ils ne, ils ne s'expriment pas tous. Alors que là, par le biais de post-it, pour des gens qui sont discrets, ben, ils vont pouvoir s'exprimer à l'écrit. Et, euh, et des personnes qui parlent trop, bah par exemple un bâton de parole ou une balle de parole va permettre à tout le monde de s'exprimer et qu'on et qu s'écoute et qu'on qu avance. Et vous, qu'attendez-vous pour faire la différence Sortez vos crayons, vos post-it, on peut vous aider.